Federazione Italiana Cuochi presenta I metodi di cottura, tecniche per immersione Sono lieto di presentarvi la prima videocassetta da noi realizzata al fine di dare a tutti gli associati una serie di elementi di aggiornamento e di qualificazione professionale. Questa prima videocassetta sui metodi di cottura fa parte di un, di un ampio programma video che la Feder Cuochi sta realizzando nel prossimo futuro. La collana sarà distribuita gratuitamente a tutti i 20.000 cuochi che fanno parte della federazione. Sono quindi onorato di presentarvi i tre chef che hanno eh, realizzato le sette ricette sul tema specifico di cottura per immersione che ringrazio soprattutto per il loro rigore e la loro professionalità. Antonio Creti, Umberto Vezzoli e Giorgio Raimondi. Grazie. Stuzzichino di verdura pastellata e fritto alla salvia. Ingredienti per 4 persone. Melanzane grammi 200, zucchine grammi 200, peperoni gialli e rossi grammi 200, sedano, rapa grammi 150, pancetta fumicata grammi 100, salvia in foglie grammi 30, zafferano in bustine numero 1, farina bianca grammi 150, vino bianco secco centilitri 200. Prezzemolo riccio per guarnizione quanto basta, pepe sale quanto basta, olio di oliva per friggere quanto basta. Il metodo principale di cottura per immersione di questa ricetta è friggere con pastella. Per la prima fase occorrono una bastardella ed una frusta, con la farina e il vino bianco preparare una pastella aggiungere il vino rimanente risulta ben omogeneo e lucido incorporare lo zafferano regolare di sale e pepe e lasciamo riposare il tutto per circa un'ora Per la seconda fase occorrono un tagliere e un trinciante. Dopo aver pulito le verdure, affettarle in formato regolare. Nello stesso formato tagliamo la pancetta fumicata. Con stecchini da cucina formare gli stuzzichini intercalando gli ingredienti. Per la terza fase occorrono friggitrice, paletta per fritti, vassoio e carta assorbente. Passare gli stuzzichini nella pastella e friggerli in abbondante olio di oliva. Le fritture possono essere con farina o senza farina con diverse pastelle o impanate.
L'importante nelle fritture non superare il punto di fumo del corpo grasso impiegato. Ed infine, ben scolati ed asciugati, servirli. Ostriche al martini dry con zabaglione e verdure croccanti. Ingredienti per 4 persone. Ostriche numero 12. Carote grammi 50. Zucchine grammi 50. Sedano grammi 50. Martini dry centilitri 100. Fumetto centilitri 300. Uova numero 3. Panna liquida centilitri 250. Burro grammi 35. Olio extravergine di oliva, grammi 35. Sale, pepe e paprika, quanto basta. Prezzemolo in ciuffi, quanto basta. Sale grosso, grammi 500. Il metodo principale di cottura per immersione di questa ricetta è cuocere a bagnomaria. Per la prima fase occorrono un apposito coltello e un tagliere, lavare bene le ostriche ed aprirle. Separarle dal guscio conservando la metà concava. Per la seconda fase occorre un pela patate, un trinciante, un casseruolino, due casseruole, un mestolo, una schiumarola e due piatti. Dopo aver pulito le verdure, tagliarle a listelli. Il fumetto, per la fase successiva, intanto, è stato preparato con i ritagli di pesce e delle verdure, partendo da acqua fredda e non facendo superare i 30 minuti di cottura. In un casseruolino mettere del martini dry e il fumetto di pesce e lasciare ridurre per circa 10 minuti. Contemporaneamente, in acqua salata e in ebollizione, sbianchire le verdure per circa due minuti e immergerle in acqua fredda per bloccare la cottura. Dopo, scolarle. Nella riduzione di fumetto, far cuocere le ostriche per circa due minuti, scolarle e conservarle al caldo. Condire con sale e pepe ed olio extravergine di oliva la verdura e disporla nella parte concava del guscio adagiandovi sopra le ostriche. Per la terza fase occorrono una bastardella, una frusta, una bacinella per il recupero degli albumi, 
ed una casseruola bassa e larga per la cottura a bagnomaria. Separati i tuorli dagli albumi, metterli nella bastardella aggiungendo del fumetto e del martini dry. Quindi amalgamare gli ingredienti montando lo zabaione a bagnomaria. Unire la panna liquida e il burro ammorbidito. Regolare di sale e pepe e completare lo zabaglione. Nappare le ostriche e spolverarle leggermente con paprika. Servirle in piatto singolo su letto di sale grosso. Girandola di patate e barbabietole con pasticcio di fegato. Ingredienti per 4 persone. Patate con buccia grammi 600, barbabietola cotta grammi 400, pasticcio di fegato grammi 200, tuorli d'uovo numero 2, fettine sottili di formaggio grammi 60, formaggio grana grattugiato grammi 40, burro grammi 40, farina bianca grammi 150, salsa di pomodoro fresca passata grammi 150, Broccoletti di cavol verde, grammi 120. Timo fresco, sale, pepe e noce moscata, quanto basta. Il metodo principale di cottura per immersione di questa ricetta è bollire. Per la prima fase occorrono pentola, casseruola con coperchio, insalatiera e schiumarola. Lavare le patate e cuocerle con la buccia in acqua inizialmente fredda. Cuocere i broccoletti in acqua salata in ebollizione, scolarli. Per la seconda fase occorrono setaccio, spatola, tagliere, cucchiaio di legno e insalatiera. Passare quindi al setaccio le barbabietole pelate. In un'insalatiera lavorare con i tuorli d'uovo, 50 g di farina e il formaggio grana grattugiato, fino ad ottenere una purea. Regolare di sale, pepe e noce moscata. Per la terza fase occorrono setaccio, spatola e spianatoia. A cottura ultimata, pelare le patate, passarle al setaccio, unire la rimanente farina, la noce moscata ed ottenere una pasta per gnocchi senza lavorarla troppo, per evitare che l'impasto risulti molle e colloso. Per la quarta fase occorrono pellicola trasparente, mattarello, spatola e casseruola. Su un foglio di pellicola per alimenti stendere a strati omogenei 
purea di patate, fettine di formaggio, purea di barbabietole e ancora fettine di formaggio. Per ultimo spalmare il pasticcio di fegato. Arrotolare ben stretto, chiudere ermeticamente le estremità e cuocere per 12 minuti in acqua in ebollizione. Per la quinta fase occorrono tagliere, coltello e cucchiaione. Tagliare il rotolo a fettine dello spessore di circa un centimetro e comporre in modo da ricoprire leggermente il fondo del piatto di salsa di pomodoro ben calda. Adagiare le girandole, guarnire con broccoletti e condire con burro versato aromatizzato al timo. al nero di seppia, grammi 100. Pasta fresca lo zafferano, grammi 100. Cotte e sgusciate, grammi 100. Vongole sgusciate, grammi 100. Capesante e sgusciate, grammi 100. Gamberetti sgusciati, grammi 100. Fumetto di pesce, centilitri 250. Erba, cipollina e timo, grammi 10. Porri, grammi 80. Centilitri 200, olio extravergine di oliva, grammi 80, scalogne, grammi 10, pomodori maturi pelati e tagliati a dadini, grammi 100, sale e pepe, quanto basta. Il metodo principale di cottura per l'immersione di questa ricetta è bollire. Per la prima fase occorrono spianatoia, rullo per lo scoglio, coltello, pentola, schiumarola e bacinella. Girare le tre foglie ad uno spessore di millimetri 5. Tagliarle in liste uguali, sormontandole e intervallando i colori. Passarle al rullo sempre dalla stessa parte fino ad ottenere una sfoglia fine. La stessa sfoglia può essere utilizzata per approntare lasagnette o ravioli, ma sempre a base di verdure o di pesce, dato che uno degli ingredienti della sfoglia è il nero di seppia. Tagliare la sfoglia multicolore ottenuta in quadrati uguali e cuocerli in abbondante acqua salata in ebollizione.
raffreddare nell'acqua, scolare e stendere su un panno per asciugarla. Per la seconda fase occorre un tegame inox basso, pesante e con un manico lungo. Imbiondire lievemente lo scalogno in olio extravergine di oliva e aggiungere gli ingredienti in ordine di consistenza per ottenere una cottura uniforme. Per primi i gamberetti ben puliti, poi le capezzante ed infine le cotte, le vongole e il timo. bagnare con il fumetto. Unire la polpa di pomodori ad adina. Regolare di sale e pepe. Il ripieno e così pronto. Per la terza fase occorrono casseruola e bacinella, salvia, coltello e forchettone, teglia da forno e coppetta in vetro tagliare il porro in lunghi fili, sbollentarli e raffreddarli. Con l'aiuto di una coppetta formare così i fagottini. Al centro del fagottino di pasta mettere una cucchiaiata di ragù ai frutti di mare. Chiuderlo a sacchetto e legarlo con un filo di porro. Sistemare i fagottini in una teglia e farli scaldare in forno. Per la composizione ricoprire il fondo del piatto di passata di pomodoro ben caldo. Sistemare al centro il fagottino e guarnire con erba cipollina tagliata fino a mezzo. via di pesce con passata di patate al tartufo bianco. Gli ingredienti per tanto per tutto. Filetto di salmone grammi 100. Filetto di branzino grammi 100. Capezzante sbucciate numero 4. Cosi piccanti numero 8. Spinaci in foglia grammi 50. Patate capezzate grammi 100. Burro grammi 50. Olio extra virgine di oliva grammi 40. Fumetto di pesce, centilitri 200, burro di pesce secco, centilitri 80, tartufo bianco, grammi 20, pomodoro maturo pelato e tagliato a dadini, grammi 120, sale e pepe, quanto basta. Il metodo principale di cottura per immersione di questa ricetta è affogare. Per la prima 
fasi occorrono casseruola, bacinella, fiumarola, panno bianco e smontare le foglie di spinaci precedentemente ben lavate e raffreddarle in acqua ghiacciata. Seconda fase occorrono tagliere, coltelli, bastoni, tagliare a tocchetti i filetti. Sgusciare gli scampi e separare il corallo dalla noce delle capelle. avvolgerla nelle foglie di fiume. campi del filone nero lungo il dorso per evitare di alterarne il sapore. Condire con sale e pepe. occorre un tegame pesante con coperchio. Nel tegame metto il burro, l'olio extravergine di oliva, il vino bianco, il fumetto e tutti i pesci. Coperchiare e far cuocere a fuoco dolce per circa 10 minuti partendo da freddo. Questa preparazione è molto pratica perché può essere affrontata in un momento antecedente a quello di cottura. Per la quarta fase occorrono tegame da forno, piccola casseruola, formatore, cucchiaio e pane. Sciogliere i pesci e metterli nel tegame da forno conservandoli in caldo. bollite, frullarle con il liquido di cottura ed il cartuffo bianco trattato, fino ad ottenere una salsa densa e granulosa. Raccoglierla in una piccola casseruola. Per la preparazione, stendere sul fondo del piatto la salsa di patate e cartuffo, al centro mettere un cucchiaio di dadini di polpa di pomodoro,
sportivo di Sasaki e Gallini. Ingredienti per la protezione. Colombatina BNL, grammi 400. I punti di animati, grammi 100. Patate, grammi 300. Pomodori maturi tomati e tagliati a tadini, grammi 100. Fondo BNL, centilitri 400. Burro, grammi 50. Olio extravergine di oliva, grammi 40. Scalogno, grammi 30. Rametto di rosmarino, numero 1. Sale e pepe, quanto basta. Olio di oliva per friggere, quanto basta. Il metodo principale di cottura per il mercurio di questa ricetta è il frigo. Per la prima fase occorrono tagliere, coltello, padella antiaderente, friggitrice, paletta per fritti, carta e cervello. Tagliare le patate a fini di stelle, non lavarle per non perdere l'effetto collante dell'acqua. di circa 15 cm, versare un quarto delle patate tagliate a fini di stelle, formando uno strato omogeneo per tutto il fondo. Comprimerlo leggermente e farlo rotolare da ambo i lati, in modo da formare un bicchiere. E ripetere l'operazione per altre tre volte. olio di oliva, scolati, asciugati e tenuti in parte. Per la seconda fase occorrono una padella pesante, un tagliere, un coltello, quattro piccoli stampini. Affettare i funghi gallinacci e saltarli in padella con burro, olio e scalogno tritato. A cottura ultimata comporli in quattro piccoli timballi. Per la terza fase occorrono una padella pesante, una teglia da forno, una piccola casseruola, un forchettone. Nella padella pesante rosolare la lombatina con olio extravergine di oliva e rosmarino e terminare la cottura per 6-7 minuti in forno a 180 gradi. Non pungere mai la carne con il forchettone. Togliere la lombatina e conservarla in caldo. Sgrassare il recipiente di cottura, bagnare con il fondo di agnello e farlo ridurre. Conservare la salsa ottenuta in una piccola casseruola. Per la quarta fase occorrono un tagliere, un coltello, un cucchiaio. Scaloppare la lombatina e comporre così. Sul fondo del piatto mettere il dischetto di patate fritto dopo averlo ben arrotondato. 
rovesciare al centro il timballino di funghi gallinacci, contornare con fette di lombatina, saltare in piatto. con un cucchiaino di radini di polpa di pomodoro e un rametto di rosmarino. Servire caldo. Palle di neve alle mandorle con crema all'arancia. Ingredienti per quattro persone. Per le palle di neve. Albumi d'uovo numero 6. Zucchero, grammi 50. Per la crema, latte centilitri 300. Tuorli d'uovo numero 6. Buccia d'arancia, grammi 25. Per il caramello, zucchero, grammi 100. Marsala, centilitri 25. Acqua, quanto basta. Per la guarnizione, pan di spagna, grammi 250, mandorle bianche, affettate e tostate, grammi 50. Il metodo principale di cottura per immersione di questa ricetta è affogare. Per la prima fase occorrono una casseruola, una bastardella, un cucchiaio di legno, un vassoio. Per preparare la crema, separare i tuorli e metterli in una casseruola, amalgamarli con il cucchiaio di legno, unire lo zucchero e ripetere l'operazione. Mescolare bene, aggiungere la buccia di arancia e cuocere la crema a fuoco dolcissimo, senza mai portarla a ebollizione, fino a quando non si vela il cucchiaio di legno. recipiente a superficie larga per interrompere il proseguimento della cottura. Per la seconda fase occorrono una bastardella, una frusta, un mestolo del diametro di 6-7 cm, una casseruola bassa e larga, una fiumarola, un panno bianco, un tegamino per fondere il burro. Sbattere all'inizio lentamente gli albumi con una frusta, unire lo zucchero e montarli a neve ferma. Preparare le palle di neve col mando di albume un mestolo imburrato immergendolo in acqua in lievissima ebollizione, sotto i 90 gradi. Quando le palle di neve staccandosi dal mestolo cominciano a galleggiare, rigirarle dopo un minuto per farle cuocere dall'altra parte, 
e poi con una schiumarola toglierle dall'acqua e riporle su un panno. L'acqua della cottura può essere aromatizzata a piacere. Per quest'ultima fase occorrono un polsonetto di rame e un mestolo. Nel polsonetto far caramellare lo zucchero dopo aver aggiunto il marsala e pochissima acqua. Infine comporre così. Sul fondo del piatto mettere al centro un disco di pan di spagna e su questa una palla di neve, la crema e poi caramellare leggermente. A piacere guarnire con mandorle affettate sottilmente e tostate.